नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी वॉट इज इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी जब कोई भी न्यूट्रल गैशियस एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो भी एनर्जी रिलीज करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एन ठीक है तो इट इज द अमाउंट ऑफ इट इज द अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज वेन एन इलेक्ट्रॉन वेन एन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड इज गेन्ड बाय अ न्यूट्रल by a neutral gaseous atom, neutral gaseous atom. जब कोई भी neutral gaseous atom electron को gain करता है तो जो भी energy release करता है that is electron gain enthalpy. और क्योंकि हम यहाँ पे enthalpy की बात कर रहे हैं तो हम one mole neutral gaseous atom के electron को gain करने पर जो भी energy release होगी that will be electron gain enthalpy. इसकी unit क्या होती है Unit is kilo joule per mole. क्योंकि आपको पता है एनर्जी है तो यूनिट तो इसकी जूल ही होगी किलो जूल और क्योंकि वन मोल के लिए है एंथेलपी हम वन मोल के लिए यूज करते हैं तो दैट इज किलो जूल पर मोल ओके सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलपी का वेरिएशन कैसे होता है अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप ओके सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलपी अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलपी अक्रॉस द पीरियड आपकी इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलपी आपकी डिक्रीज होती है ऐसा क्यों होता है आप सब लोगों को पता है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से रिलेटेड है दैट मीन साइज साइज या फिर हम कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलपी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा जल्दी से जिसका लास्ट शेल पे जहां पे भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है वहां पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है तभी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन मिलेगा और एनर्जी रिलीज होगी ठीक है तो क्योंकि ऐसे जाने पे आपका साइज बढ़ता है साइज डिक्रीज होता है ऐसे जाने पे अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इंक्रीज करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है मान लो ये न्यूक्लियस है ये आपकी सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा है ऐसे जाने पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होता जाता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन ज्यादा मिलता है और इलेक्ट्रॉन गेर तालब भी इसलिए ऐसे जाने पर आपकी बढ़ती है मतलब क्रॉस द पीरियड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एन थेलपी विल बी मोर नेगेटिव ओके एंड वाई द इलेक्ट्रॉन गेन एन थेलपी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज आप सब लोगों को पता है नीचे जाने पर साइज बढ़ता है साइज बढ़ता है तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका डिक्रीज होता है जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं मिल पाता न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं मिल पाता है इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एन थेलपी आपकी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है क्लियर तो इधर जाने पर इट विल बी मोर नेगेटिव एंड ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट विल बी लेस नेगेटिव ठीक है तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एन थेलपी अब हम आते हैं कि इस पर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होता है किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में मान लीजिए आपका है आपके पास क्या है आपके पास है सी एच थ्री सी एल किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं दो इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है दैट शुड बी इन बिटवीन मतलब सेंटर में होनी चाहिए बट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज मोर टूवर्ड्स अ क्लोरिन वो क्लोरिन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है आपको पता है चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस फॉर माइनस नाइनटीन कूलम बट दिस डेल्टा ये जो जो इसका मैग्नीट्यूड है इस चार्ज का दैट विल बी लेस देन 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस फॉर माइनस नाइनटीन कूलम बिकॉज ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होता है इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट सेल्फ इन अ 
कोवलेंट बॉन्ड किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी उसको हम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कहते हैं सो हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इट इज द टेंडेंसी इट इज द टेंडेंसी इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट सेल्फ towards itself to attract the shared pair of electron towards itself in a covalent bond in a covalent bond kisi bhi covalent bond mein electron ko attract karne ki tendency usko hum kya kehte hain electro negativity electro negativity kaise ka kya trend hoga aap sab log across the period and down the group electro negativity across the period increase hoti hai because of the same reason that effective nuclear charge increases aur electro negativity down the group डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि नीचे जाने पे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता जाता है और ऐसे जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है ठीक है तो ये था हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के बारे में अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंड थैलेपी एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी आप सब लोगों को मैं फिर से बता दूं इलेक्ट्रॉन गेन एंड थैलेपी इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंड थैलेपी कहते हैं जबकि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सिर्फ एक अट्रैक्शन है ना कि गेन करना है ठीक है किसी भी शर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ सिर्फ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसको हम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी भी ऐसे जाने पर बढ़ती है और ऐसे जाने पर डिक्रीज होती है सेम ट्रेंड आपका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का है नाउ देर आर सम ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंड थैलेपी आप सब लोगों को पता है इधर जाने पे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ती है और ऐसे जाने पे घटती है इलेक्ट्रॉन गेन एंड थैलेपी का भी सेम ट्रेंड है तो क्वेश्चन ये मेरा ये है आपसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कौन है फ्लोरीन है क्योंकि ऐसे जाने पे आपकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ती है ठीक है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंड थैलेपी ऐसे जाने पर डिक्रीज होती है ऐसे जाने पर बढ़ती है तो मतलब फ्लोरिन की इलेक्ट्रॉन गेन एंड थैलेपी ज्यादा होनी चाहिए क्लोरिन के कंपेरिजन में ठीक है क्योंकि क्लोरीन का तो साइज बड़ा है और फ्लोरीन का साइज छोटा है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए क्लोरीन के कंपैरिजन में क्लियर हो गई बात अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंड थैलेपी ज्यादा होनी चाहिए क्लोरिन के कंपेरिजन में लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंड थैलेपी ज्यादा होती है फ्लोरिन के कंपेरिजन में समझ में आ रही बात द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंड थैलेपी इलेक्ट्रॉन गेन एंड थैलेपी ई जी ई किसकी ऑफ क्लोरीन इज मच मोर इज मच मोर एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू फ्लोरिन एज कंपेयर टू फ्लोरिन क्यों होता है ऐसा तो ये रीजन ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में भी आ सकता है व्हाई दिस इज हैपनिंग फ्लोरीन और क्लोरीन में से आप सब लोगों को पता है फ्लोरीन का अटोमिक नंबर नाइन क्लोरीन का अटोमिक नंबर सेवनटीन इसकी कॉन्फ़िगरेशन टू कॉमा सेवन क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन टू एच सेवन फ्लोरीन के केस में जो आपके सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन द सेकेंड शेल सेकेंड शेल में मान लीजिए ये आपका क्या है न्यूक्लियस है दिस इज न्यूक्लियस दिस इज द फर्स्ट शेल This is the second shell. ये second shell है Second shell में आपके सेवन electrons present है Second shell में कितने present? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दिस इज द केस ऑफ फ्लोरिन अगर मैं क्लोरिन का केस लूँ तो क्लोरिन के केस में आपके सेकेंड शेल थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सेवन वन टू एंड थ्री थर्ड शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब आप दोनों ही केस में देखिए ये दिस इज फ्लोरीन दिस इज क्लोरीन दोनों ही केसेस में आप देखेंगे फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्या कि फ्लोरीन के केस में क्योंकि सेकेंड शेल में आपके सेवन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सेकेंड शेल का साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन भी है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन भी है ठीक है तो जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं मिल पाता 
लेकिन क्लोरीन के केस में क्योंकि वो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है थर्ड शेल का साइज थर्ड शेल का जो साइज है वो बड़ा है जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूर दूर है इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर है तो उनके बीच में इतना अट्रैक्शन भी नहीं है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन मिल जाता है न्यूक्लियस का और इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी ज्यादा हो जाती है आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई छोटा सा रीजन है उसमें सात इलेक्ट्रॉन्स है तो आपस में धक्का मारेंगे ठीक है किसी और को आने नहीं देंगे क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं है इतना क्लोरीन के केस में क्योंकि साइज बड़ा है साथ ही साथ ही लोग अब बड़े साइज में प्रेजेंट है तो वो किसी और को आने की परमिशन दे सकते हैं दे सकते हैं अंदर वाला जो बैठा वो भी कह सकते हैं हाँ आप जगह अब आप आ जाइए तो ऐसा ही आपके क्लोरिन के केस में क्लोरिन के केस में क्योंकि थर्ड शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का अट्रैक्शन मिल जाता है लेकिन फ्लोरिन के केस में आपके सेकेंड शेल में ही सेवन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं मिल पाता इसलिए आ, जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन है वो फ्लोरीन से ज्यादा है तो आप क्या लिखेंगे इसमें आप लिखेंगे ड्यू टू द हायर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन केस ऑफ फ्लोरीन फ्लोरीन के केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन कम हो जाती है कंपेयर टू फ्लोरिन क्या लिखोगे आप ड्यू टू द ड्यू टू द हायर ड्यू टू द हायर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन केस ऑफ इन केस ऑफ फ्लोरिन इट्स इलेक्ट्रॉन इट्स इलेक्ट्रॉन गेन इन थैलेपी विल बी लेस विल बी लेस कंपेयर टू क्लोरिन कंपेयर टू क्लोरिन क्लियर हो गई आपको ये बात so uh, this is a very important question that will that uh, may a examiner may ask in your question paper okay so uh, हमने ये क्वेश्चन देख लिया दूसरी बात इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलेपी जो है वो आपकी किस पे डिपेंड करती है साइज पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलेपी इन्वर्सली प्रपोर्शन होती है साइज के अगर साइज छोटा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलेपी ज्यादा ऐसे जाने पे साइज छोटा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलेपी इंक्रीज होती है क्लियर जो नोबल जिनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी जैसे हाफ फिल्ड होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे हम कहेंगे उनकी पॉजिटिव वैल्यू होगी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलेपी की क्लियर हो गया आपको बात अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का एनोमलस बिहेवियर यानी कि उस पर्टिकुलर ग्रुप के हर एक एलिमेंट से जो uh, हर एक फैमिली के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो कैसे डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं आपके रेस्ट ऑफ द मेंबर्स से 